എല്ലാവരും ആണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം എന്താ ഈ കോണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വീടുണ്ട് മീൻസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വീടുണ്ട് വീടിനൊരു പ്രത്യേക അഡ്രസ്സ് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനും ഒരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇരിക്കുന്ന ഓർബിറ്റൻ്റെ സൈസ് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറിച്ച് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പൊസിഷനെയൊക്കെ കുറിച്ച് ഒരു ഏകദേശം ഐഡിയ തരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്നവരാണ് കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ഈ കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്ന ഓർബിൻ്റെ ഷേപ്പ് സൈസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ആ സെറ്റ് ഓഫ് കോണ്ടൻ നമ്പർ മെയിൻലി നാല് കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഓറിയൻറ്റേഷനും കൂടെ കേട്ടോ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷനും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന നാല് കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ സെക്കൻഡ് വൺ അസ്യൂമിത്തൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ തേർഡ് വൺ മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടൻ നമ്പർ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ സ്പിൻ കോണ്ടൻ നമ്പർ ഓരോന്നും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചില്ല ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കോണ്ടൻ നമ്പർ നോക്കാം പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ലെറ്റർ എൻ കൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിംപ്ലി ഇതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ നമുക്കൊരു ഷെല്ലുണ്ട് നമുക്ക് ഷെല്ലാണ് കെ എൽ എം എൻ ഒ അങ്ങനെ പോകുന്ന ഷെല്ലുണ്ടല്ലോ ഇല്ല ഷെൽ നമ്പർ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെയുടെ എൻ വൽ എത്രയാ വൺ എൽ എത്രയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഷെൽ മൂന്നാമത്തെ ഷെൽ നാലാമത്തെ ഷെൽ അഞ്ചാം ആൻഡ് സോൺ ഈ എന്നിന്റെ വരി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ ഷെൽ നമ്പർ തരുന്നതാണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ ആക്ച്വലി പിടി കിട്ടി നമ്മൾ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ഷെൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഷെൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ഷെൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ ഷെൽ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാമത്തെ ഷെൽ ഇനി ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഡിസ്കവർ ചെയ്ത് അടുത്ത ആറ് അങ്ങനെ പോകും അതാണ് എൻ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടി കിട്ടിയോ ഇതാണ് എൻ ഇവൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കണം ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ഓക്കെ സൈസ് ഓഫ് ഓർബിറ്റ് ഓർബിറ്റിന്റെ സൈസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ അത് ഏതാ കെ ആണ് എൻ ഈക്വൽ ടു ടു ആണെങ്കിൽ അതാണ് ആരാ എൽ ആ കെ ആണോ വലുത് എൽ ആണോ വലുത് എൽ ആണ് വലുത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് സൈസ് ഓഫ് ഓർബിറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ എനർജി ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ ഓർബിറ്റ് ഓക്കെ ഏത് ഓർബിറ്റിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഓർബിറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് എനർജി കൊണ്ട് പിടിക്കുക ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഓക്കെ അപ്പൊ എനർജി ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എൻ ഓർബിറ്റ് ഒരു ഓർബിറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ എനർജി കാരണം ഓരോ ശരീര കഴിയും തോറും എന്താണ് എനർജി കൂടി കൂടി പോകത്തില്ലേ അപ്പൊ എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിന് എന്താണ് ഓർബിറ്റ് ഒരു ഓർബിറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണ് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഷെൽ ഇൻ വിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രസന്റ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം എൻ ഇക്കൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും എം ഷെല്ലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പൊ കിട്ടിയോ ക്ലിയർ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണും ന്യൂക്ലിയസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് എൻ ഇക്വൽ ടു വൺ അപ്പം ഇലക്ട്രോൺ കെയിലായിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസും ഇപ്പൊ ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് എൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കെ ഇത് എൽ ഒന്നാമത്തെ ശെൽ രണ്ടാമത്തെ ശെൽ നമുക്ക് കെയിലായിരിക്കും നമുക്ക് പറയാം ഡിസ്റ്റൻസ് അടുത്താണ് ഇപ്പൊ എൽ ആണെങ്കിലോ കമ്പയർ ടു കെ കുറച്ചും കൂടെ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും ഷെല്ലിന്റെ ഏത് ഷെല്ലിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണും ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിലുള്ള ഏകദേശം ഒരു ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂടാ പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ
ക്ലിയർ നമുക്ക് എസ് പി ഡി എഫിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എങ്ങനെയാണ് കെ എൽ എം എൻ എടുത്ത കെയിൽ ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാം ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എസും പിയും എസ് പി ഡി എസ് പി ഡി എഫ് ഓ എടുക്കണ്ട ഓ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ മെൻഷനിൻ്റെ അകത്ത് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ഷൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മെൻഷനിൻ്റെ അകത്ത് എസ് ഉണ്ട് പി യു ഉണ്ട് അത് ദെൻ എം എന്ന് പറഞ്ഞ മെൻഷനിൻ്റെ അകത്ത് ആരുണ്ട് എസ് ഉണ്ട് പി യു ഉണ്ട് ഡി യു ഉണ്ട് എൻ്റെ അകത്ത് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എസ് ഉണ്ട് പി യു ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് എഫ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഓക്കെ അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കുറച്ച് ഇനി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആരാണ് ഈ എൽ വാല്യൂ അപ്പൊ എൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സബ്ഷലിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻഷലിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ അസിമിത്തൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ ആരെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ്ഷൽസിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എസിന്റെ എൽ വാല്യൂ സീറോ പിയുടെ എൽ വാല്യൂ വൺ ഡിയുടെ എൽ വാല്യൂ ടു എഫിന്റെ എൽ വാല്യൂ ത്രീ ക്ലിയർ സംശയമൊന്നുമില്ലോ ഇനി ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം അവിടെ നോക്കിയേ ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ഓർബിറ്റ് നമുക്ക് ഓർബിറ്റ് ആണ് എസ് എസിന്റെ ഷെയ്പ്പ് അറിയാലോ എന്താണ് സ്പെയർ ആണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡംബലാണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ഡബിൾ ആണ് എഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ എന്താണ് സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ത്രീ ഡി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഈ ആരാ നമ്മുടെ അസിംതൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ എന്ത് തരും ആ ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഷേപ്പ് തരും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും സബ്ഷൽ ഇൻ വിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രസന്നം ഞാൻ പറയാണ് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ടു അപ്പം ആ എല്ല് ടു ആണെങ്കിൽ അത് ഏത് ഓർബിറ്റിൽ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അത് ഡി ഓർബിറ്റിൽ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് സംശയം ഉണ്ടോ ക്ലിയർ ആയാലോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഏതാണ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ആംഗുലർ മൊമെന്റും കൂടെ പറഞ്ഞു തരും ഏത് അസിംതൽ കോടൻ നമ്പർ ക്ലിയർ ആണേ പിടി കിട്ടിയല്ലോ ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് കോടൻ നമ്പർ അത് എല്ലാ കോടൻ നമ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ വാല്യൂസിന്റെ റിലേഷൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന രണ്ട് കോണ്ടൻ നമ്പർ ആണ് ഒന്ന് മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടൻ നമ്പർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ലെറ്റർ എം സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ദെൻ സ്പിൻ കോണ്ടൻ നമ്പർ എസ് ഓക്കെ വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്താണ് ഞാൻ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തരാം മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടൻ നമ്പർ ഗീവ്സ് ദി ഐഡിയ അബൌട്ട് ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് ഇൻ സ്പേസ് ഓർബിറ്റൽ എങ്ങനെ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ തരുന്നതാണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടൻ നമ്പർ അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഗീവ്സ് ദി ഐഡിയ അബൌട്ട് ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് ഇൻ സ്പേസ് ഓക്കെ ഇനി ഒരേ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടൻ നമ്പർ ആണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പിൻ കോണ്ടൻ നമ്പർ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദി സ്പിൻ ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ സ്പിൻ ഓറിയേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെയാണ് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലോട്ടാണോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞിരുന്നത് സ്പിൻ കോണ്ടൻ നമ്പർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ എസിന്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് ഹാഫ് ആയിരിക്കും ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ എസിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് സ്പിൻ കോണ്ടൻ നമ്പർ പോയിന്റ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദി സ്പിൻ ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് ഏതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയും വരയ്ക്കും ഇങ്ങനെയും വരയ്ക്കത്തില്ലേ ഇതാണ് സ്പിൻ ഓറിയന്റേഷൻ നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് പോസിറ്റീവ് ഇന്ന് ഇത് ഇത് പ്ലസ് ഹാഫ് കൊടുക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം മൈനസ് ഹാഫ് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഇത് പ്ലസ് ഹാഫ് ഇതാരാ മൈനസ് ഹാഫ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഐഡിയ അബൌട്ട് ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് ഓർബിറ്റിൽ ആണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടൻ നമ്പർ ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് സ്പിൻ ആണെങ്കിൽ സ്പിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ആരാ സ്പിൻ കോണ്ടൻ നമ്പർ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേസ് വരുന്നത് ഈ മാൻറ്റി കോണ്ടൻ നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ സ്പിൻ കോണ്ടൻ നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ മനസ്സിലായാലും പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഹാഫ് എസിന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ എസ് ഏത് വാല്യൂ എടുക്കുള്ളൂ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഹാഫ് എടുക്കുള്ളൂ ഓക്കെ പക്ഷെ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ മൈനസ് എൽ ടു പ്ലസ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
four set quantum number of following. ഇനി താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓർബിറ്റൽസിന്റെ ഒക്കെ കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കണം നമുക്ക് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് ത്രീ പി എന്ന് വിചാരിച്ചു എടാ ഈ ഇതാണ് എൻ അപ്പൊ എൻ എത്ര എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇവിടെ എഴുതിക്കുന്നില്ലേ ഈ വാല്യൂ ആണ് എൻ വാല്യൂ എന്ന് എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ നമുക്കറിയാം കെ എൽ എം എൻ ഒ എൻ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോ വൺ ടു ത്രീ അത് ഏത് ഷെല്ലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എം ഷെല്ലാണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോഴും എന്റെ പറഞ്ഞേ മോളിൽ എഴുതാം എൻ വാല്യൂ ഇലക്ട്രോൺ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി പിടി കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമുക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു എസ് പി ഡി എഫ് എൽ വാല്യൂ എസിന്റെ എത്രയാണ്ട സീറോ വൺ ടു ത്രീ അപ്പൊ പി ഓർബിറ്റിലാണെങ്കിൽ എൽ വാല്യൂ എത്രയാണ്ട വൺ ക്ലിയർ ിയോ അപ്പൊ അത് ഏത് ഓർബില്ല പി ഓർബില്ല എൽ വാല്യൂ അപ്പം പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടൻറ് നമ്പറിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ അസീമത്തൽ കോണ്ടൻറ് നമ്പറിന്റെ വാല്യൂ വൺ ക്ലിയർ ഇനി മാനിറ്റിക് കോണ്ടൻറ് നമ്പറിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു മൈനസ് എൽ ടു പ്ലസ് എൽ വരെ വിച്ച് മീൻസ് മൈനസ് എല്ലിന്റെ വാല്യൂ വൺ മൈനസ് വൺ ടു പ്ലസ് വൺ വരെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ടു പ്ലസ് വൺ വരെ ഏതൊക്കെ വാല്യൂ ഉണ്ട് മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ിയോ അപ്പം എമ്മിന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് മൈനസ് എൽ മുതൽ പ്ലസ് എൽ വരാം മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ക്ലിയർ സംശയം ഉണ്ടോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി എസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ എസ് എപ്പോഴത്തെ ഉള്ളു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഹാഫ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി എന്താണ് സ്പിൻ ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പൊ എസിന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് പ്ലസ് ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഹാഫ് ഇതാണ് ത്രീ പിയുടെ സെറ്റ് ഓഫ് കോളം നമ്പർ ഈ നാല് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണ് ക്ലിയർ ഇവിടെ കിട്ടിയോ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം നിങ്ങളെ അടുത്ത് അടുത്ത് എഴുതാൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ എനിക്ക് ഫോർ ഡി എഴുതിത്ത അപ്പൊ പറയണ എൻ എത്രയടാ എൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എൽ എത്രയടാ ഡിയുടെ എൽ വാല്യൂ എത്രയടാ ടു എം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചു മൈനസ് എൽ ടു പ്ലസ് എൽ വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു എസ് എന്താ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഹാഫ് ഏതുവാണ് വരാം പ്ലസ് ഹാഫും വരാം മൈനസ് ഹാഫും വരാം അത് ഡിറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇപ്പൊ സ്പീഡിൽ എഴുതാൻ പറ്റിയില്ലേ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം എങ്കിൽ ഇരിക്കട്ടെ ഫോർ എഫ് നോക്കിയാലോ ഫോർ എഫ് ഫോർ എഫ് അപ്പൊ എൻ ഈക്വൽ ടു എത്ര എത്രയാ എന്ന് എത്ര ഫോർ എൽ ഈക്വൽ ടു എഫിന്റെ എൽ വാല്യൂ എത്രയാണ്ട ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ എം ആർഡാ മൈനസ് എൽ ടു പ്ലസ് എൽ വരെ അപ്പൊ ആരാണ് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ അപ്പൊ എസ് ആരാ ഓ എസ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ എസ് എത്രയാ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഹാഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ എനി ഡൗട്ട് ഫൈൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എടുത്ത അടുത്ത് ചോദിക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എപ്പോഴും പഠിച്ചു ഇനി തിരിച്ച് ചോദിക്കും കേട്ടോ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ഇത് എഴുതാൻ പഠിച്ചു ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല നിങ്ങളത് പറയാണ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഒരു ഫോർ എൽ ഈക്വൽ ടു വൺ ഓർബിറ്റ് എഴുതി കൊടുക്കാൻ ഈ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം മതി എൻ ഈക്വൽ ടു ഫോറും എൽ ഈക്വൽ ടു വൺ എൻ ഫോർ ഒപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ എൽ വൺ ആരാണ് പി ദറ്റ് ഈസ് ഫോർ പി ക്ലിയർ നമുക്ക് എന്നും എല്ലും മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി തിരിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും പക്ഷെ എം എന്നും എം മാത്രം കിട്ടി എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല എസ് കിട്ടിയാൽ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നും എല്ലും കിട്ടി നമുക്ക് ഓർബിറ്റിൽ എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഇട്ടിയോ ക്ലിയർ കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അങ്ങനത്തെ പറയാണ് അത് പോസിബിൾ ആണോ എന്നി ടു എന്ന് പറയുമ്പോ ടു ആയിക്കോട്ടെ എല്ലി ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴോ എല്ലി ടു ആണ് ഡി ടു ഡി പോസിബിൾ ആണോ കുട്ടികളെ ആണോ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് നോക്കേ എന്നീക്കൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ എൽ നമുക്കറിയാം കെ എന്ന് പറഞ്ഞ മെൻഷൻ്റെ അകത്ത് എസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മെൻഷൻ്റെ അകത്ത് എസും പിയും സബ്ഷല്ലേ ഉള്ളൂ എം എന്ന് പറഞ്ഞ മെൻഷൻ്റെ അകത്ത് എസ് പി ഡി എന്നിൻ്റെ അകത്തോ എസ് പി ഡി എഫ് ആൻഡ് എഫ് ഇസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സോറി ഒ ഇസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് മുതലടാ മൂന്നാമത്തെ മെൻഷല് മുതലാ എം മുതലാണ് ഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതോ നാല
n equal to 2 stands for l main shell l main shell containing only two subshells s and p hence d is not in everyday l main shell hence 2d is not possible pidi kittiyo idakkana exam ni question aayi varunu adutha varnam parayana to adutha ningal kandu ningal parayi ibada n equal to 1 l equal to 1 m equal to Two. It is possible or not? Okay, I will say possible. Let's see how it is. If you want to say that, you can say minus L to plus L. Then you can say L is 1 and M is minus 1, 0, 1. 2 is possible or not? No. Now, let's say that. L is equal to 3. N is equal to 1. M is equal to 3. Possible or not? This is possible. Let's say that. N is equal to 1. 1. L equal to 3. L3 in the name of F. Best. 1 of 1 in the name of K I mentioned. K I can't F1. No. No. Is it possible? No. Is it possible? No. Is it possible? N equal to 4. D equal to 3. M equal to minus 2. Is it possible or not? No. Is it possible? 4. D3 in the name of F. No. No. Sorry. L. L. L equal to 3. L equal to 3 and 0, 1, 2, 3. F is not. 4 of. If we have L equal to 3, then we have to say that minus 2, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Minus L is equal to plus L equal to minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. That is equal to minus 2. Hence, this is equal to plus or minus. 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 Possible. अदर इंदा आने possible आने पिटिकिटियो इंगेन तक क्वेश्चन साने एग्जाम ने चला पौरी और बीटे तान्दी टी कॉर्डन नंबर इडाम परे एलिएन कॉर्डन नंबर तान्दी टी possible आनो तेट्टे आनो शेरी आनो नो का पारने एग्जाम ने चोदी क्यों फुल मार्क इट्टो ले पर मनसला आयना रिया इंदा आलेन दोरे satisfaction वाली और एक्टर क्वेश्चन Three, L equal to three. M equal to that. Minus three, minus two, minus one, zero, one, two, three. Now, what do we know? Minus L model plus L value. Now, our value M in the value. Then S equal to that. Plus or minus half. Clear? Now, what do we know? If you want to know what I am saying, what is the L in the value? If I take N equal to that, what is N minus one? What is it? What is it? Pak, yang mana orang mau one two three ni start ni, na, yang mana orang mau start ni ni ada modal ada, zero one two three modal start ni, na, yang mana kalau n minus one na, ni perlu yang ni value, ni relation ni apa ni, na, okay, ah, yang mana yang ni start ni ni apa ni, na, means, ipa, yang ni one na, na, apa esen ni value ni ada, zero, ibu da p start ni ni apa ni, na, dua mati ni ni, apa tu n ni value tera two, pasal p ni value tera ada, one. D start in the third cell, it is 3. D will be 3. F start in the third cell, it will be 4. But F will be 3. Okay, we will start in the third cell. Now, we will start in the third cell. Now, we will start in the third cell. Now, we will start in the third cell. Pretty tu, yang mana warnanya? Yes, start ini, na, warna amat tak main sila ni value one. Apo one minus one, alias zero. Ini, ye p start ini, na, dua amat tak main sila. Apa two, two minus one atau one, adale p dia il value warnanya. Pretty tu, adalah na, warna. Isteri warna ni, orang mungkin important illa. Okay, baru mana aje pelajar. Seri allah.